ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಕೃಪೆಯು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದ ಶಾಂತಿಯೂ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವಚನಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಆತನಿಂದ ನೀವು ಹೊಂದಿದ ಅಭಿಷೇಕವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ ಆತನು ಮಾಡಿದ ಅಭಿಷೇಕವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ರಿ ಎಂಬುವುದೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಶಿಕ್ಷಕ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಸ್ ಟೀಚರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥೀಮ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಟೂ ಆಫ್ ದ ವರ್ಸಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಯೋಹಾನನು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಳ್ಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದು ಓದುಗರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ವಾಸ್ತವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸುಳ್ಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವವರು ಇವರೇ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರು ಸುಳ್ಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಷಾಂಡಿಗಳು ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ನಡೆಸುವಂಥವರು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ಏನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದ ನೀವು ಮತ್ತು ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಅಥವಾ ಈ ಪಾಷಾಂಡಿಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಾಹಸವನ್ನು ಚಲ ಚಲನಗೊಳಿಸಬೇಕು ನಾವು ಮತ್ತಿತರರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಸವನ್ನು ನಾವೇ ಪ್ರಯೋಗ ಚಲನ ಮಾಡಿ ಉತ್ತೇಜನವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಸಂತ ಯೋಹಾನನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕದ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ ವರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ದಿ ಆಥರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಾಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ ರೀಡರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ to resist to challenge the heretics who are trying to lead the children of god astray with this in view he is introducing a subject which is the anointing of the holy spirit this is the context to challenge and to oppose and to be prepared for it to oppose the heretics abhishek andre enu pavitratmanu maduva abhishek andre enu what is the anointing of the holy spirit hale odambadikeyalli abhishek aaktittu ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಎರಡನೇದಾಗಿ ರಾಜರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇನ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಸ್ ವರ್ ಅನಾಯಿಂಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ ಅನಾಯಿಂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫೆಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಅನಾಯಿಂಟೆಡ್ ಹೀಗಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕವು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದ್ದೋ 
ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿಷೇಕ ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಅಭಿಷೇಕದ ಆಸ್ಪದ ಈ ಅಭಿಷೇಕದ ಹಕ್ಕು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ಉಂಟು ಇದನ್ನೇ ಸಂತ ಯೋಹಾನನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿರ ಮಾಡಬಹುದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಚನ ಆದರೆ ಆತನಿಂದ ನೀವು ಹೊಂದಿದ ಅಭಿಷೇಕವು ನೀವು ಅಂದರೆ ಯಾರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಆತನಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಹೊಂದಿದ ಅಭಿಷೇಕವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಅಭಿಷೇಕ ನಾವು ನೆನೆಸ್ತೇವೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದೆಂಬುದಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ರೋಗ ಶಾಂತಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ದೆವ್ವ ಬಾಧಿತರನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರವಾದನೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಥವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿಷೇಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೆನೆಸ್ತೇವೆ ಸಾಧಾರಣವಾದಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜನರು ಇದು ನಿಜ ಆಗಿರಬಹುದು ಆಗ್ತದೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಸಂತ ಯೋಹಾನನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನೀವೊಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ಆತನು ಹೇಳೋದು ಆದರೆ ಆತನಿಂದ ನೀವು ಹೊಂದಿದ ಅಭಿಷೇಕ ಯಾರು ಯಾರೋ ಕೆಲವು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಯಕರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಯಾರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಿದೆ ದಿ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇನ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಚೋಸನ್ ಪೀಪಲ್ and that is not so in the new testament we think generally the one who prays over the sick the one who casts out demons and the one who can speak in tongues or perform miracles or make prophecies is the only person who is anointed by god yeah it is true but john is saying here is that you have been anointed by the holy spirit no special people if you are a believer in jesus christ if you have received jesus christ as your savior into your heart into your life god the father god the son and god the holy spirit abide in you you are anointed what does this do what does this anointing do ee ondu abhisheka visheshavagi ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದಿ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟೀಚಸ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಉಪದೇಶ ನೀವು ಹೊಂದಿದ ಅಭಿಷೇಕವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ ಆತನು ಮಾಡಿದ ಅಭಿಷೇಕವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಅಭಿಷೇಕ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಪದೇಶ ಈ ಉಪದೇಶ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ನಿರಂತರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಉಪದೇಶ ಉಪದೇಶವು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಇದೇ ವಿಶ್ವಾಸಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ಥಿರತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವಿಕೆ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ಉಪದೇಶ 
the verb teaches is in the present tense. It denotes a continuity of teaching. So, the person who is anointed first and foremost is taught by the Holy Spirit. Teaching always brings growth. Teaching brings depth to understand the word of God. And this encouragement comes to us from verse 24. Nivantu modalaninda keli the bodhane. The teaching that you have heard from the very beginning, verse 24. What you heard from the beginning abides in you. Teaching is important. Ipat nalkarali uttejana vide. Niu modalaninda keli the upadesha vannu. Matu adarali niu nelegondi dare. Sumane vandu staladali nilu with Allah nelegondi ruvanta dembadag helidare. Ada athava idu vandu badalavane. Bedavani yagbeku. To abide in Jesus Christ is not merely to stand still in a particular place. It is to go forward, develop, mature in Christianity. It is growth. Paulanu, Vandane Korintha, Hadnal Kipatra Lien Barita Nodri, Ketta Tanada Vishaya Dali, Shishugalagi Iddu, Buddhiya Vishaya Dali, Prayastaragiri, Indu, Elidane. Buddhi Andre, Upadesha, Nyana Dali. Atmika jnana, devara vakya da jnana dalli niwu prayastaragiri, beladu bandiri. Abiding means not just standing still. In 1 Corinthians 14 20, Paul writes saying, Stop thinking as children. Think, mature. In another translation, it says, in understanding, be men, grown-up people, in understanding. How does it come? comes through teaching. Who teaches? Holy Spirit, the anointing of the Spirit. Pavitratmana prasannate yalla upadesha vannu sari martade. Again, Prashna and Tandre Yella Suartikaru, Yella Prasangigalu, now Pavitratman in the Abishaka Hundi Deve, Embadagi Auru Hail Tare Yelru Dever Wakid in the Le Prasanga Martha Kanta, the Beri Audu, Auru Tandu, Prasanga Madu Udilla Yella Padeshagulu Nama Nambikenu Stira Padistava. Anointing teaches all things, all the truth. Ipatel ne vachana. Nana adoro nimigi upadesha madu do avashe villa. Atanu madi da bisheka vi yella bishegalali nimage upadesha madu vanta do satyavagi de. Sullalla. Andre, sullina upadesha saha untu emba artha. Anointing of the Holy Spirit kindles, deepens our faith and inspires us to develop all Christian virtues. He says, whatever the Holy Spirit teaches is not false, it is true. Now, how do we differentiate between what is false and what is true? We should have discernment. Yavudu Sullu, Yavudu Sari, Emba Vivechane Namali, Yurabeko, Ah Vivechane Pavitratman in the Bartade. Today everyone claims to be anointed, everyone is speaking from the Bible, everybody quotes the Bible. How do we discern whether it is true or false? He is saying here in verse 27, what Jesus what the Holy Spirit teaches is true and it is not false. Yaradu sanna pariksha galive. Yavudu satya, yavudu sullu embadagi. There are two tests to find out which is a true 
teaching and which is a false teaching. Modalne do both ane now kela takanta do Christa sampradaya dalli unta. Prashna marbeko. Indo even do both ane ya prayoga upayoga yena agi de. Namma sabegalalli yuvu gala upayoga unta. Atawa. ಇದು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡಿ ರೋಮಾಂಚನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉಪದೇಶವಾಯಿತು ಈ ಉಪದೇಶ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಅಪೋಸ್ತಲರಿಂದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದದ್ದ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಈಸ್ this question is this teaching in accordance with the christian tradition is this teaching benefiting the church today as a whole or is this teaching has come to us as something new and attractive which stirs our emotions which offers a new and exciting experience is this handed to us from jesus christ from the apostles the yerne prashne en antandre nimmalli vasavagiruva pavitra atman yakandre neevellaru kristananu nambidavarellaru atmaninda abhishekisalpattavar embadagi 27 ne vachanadalli heliddane nimma manasakshi ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು ಈ ಬೋಧನೆಯ ಕುರಿತು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ಬೋಧನೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕೇಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೂ ಕಾಲಾನುಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯತೃಕ್ತವಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆಯಾ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಚನ ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಣೆ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕಲಿಸುವುದೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವೇ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಹೂ ಇಂಡ್ವೆಲ್ಸ್ ಯು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಡಸ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ಎಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ present and past teaching must agree in verse 24 he says all that you have been taught and you have heard from the beginning and what you are hearing today must agree pavitra atmanu namma shikshaka atanu abhishekistane abhisheka upadeshavannu tartade upadesha nammannu ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತದೆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವೆವು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಏನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಯಿತು ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಆಯ್ತಲ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಎಂಬ ಯಾವ ಸ್ಥಿರತೆ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನವೋ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ನಮಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕೆಂತಂದರೆ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಂಬ ಶಿಕ್ಷಕನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ದ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅನಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ teaching continuous teaching the right kind of teaching are you disturbed within when you hear all sorts of preaching and teaching today or are you settled you have happiness time to examine namma jeevanagalannu pavitratmana munde ittu pariksha maadikolluva samaya ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದ ಶಿಕ್ಷಕನೇ 
ನಿನ್ನ ಬರೋಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಿದೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿಷೇಕ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆಂಬುದಾಗಿ ಸಂತ ಯೋಹಾನನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನೀನು ಸತ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಕಾಗಿದ್ದಿ ಇಂದು ನಾವು ಕೇಳುವ ಎಲ್ಲ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿವೇಚದಿಂದ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಲಿಬಿಲಿ ಕಲಹಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತ ಕೊಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡು ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ